নমস্কার দর্শক বন্ধু প্রকৃত জ্যোতিষের এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে স্বাগত তাহলে আমরা যে সূর্য গ্রহণ নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে এই সূর্য গ্রহণ এত গুরুত্বপূর্ণ ওয়ান ক্যানট এমফোসাইজ এনাফ এবং টোটাল এনার্জিটা এত বেশি মাত্রার যে যেটা বলেছি আপনাদের যে যাদের একটা প্রয়াস শুরু হয়েছে চেতনা চৈতন্যকে উত্তরণ করা ফ্রিকুয়েন্সি ভাইব্রেশনকে রেজ করা তাদের জন্য কিন্তু এটা অত্যন্ত পজিটিভ কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ যারা এই পাশবিক প্রকৃতিকেই আঁকড়ে ধরে আছেন তাদের জন্য কিন্তু এটা ভয়াবহ একটা বিষয় কারণ এই ধনুরাশিতে মূলা নক্ষত্রতে আমাদের গ্যালাক্টিক সেন্টারটা অবস্থিত আমরা সৌর পরিবার হিসেবে আমাদের এই মিল্কিওয়ে গ্যা মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে যে ঘুরছি এই গ্যালাক্টিক সেন্টার এই ছায়াপথ এই মিল্কিওয়ের যে কেন্দ্র এটাই হচ্ছে রোটেশনাল সেন্টার সৌরমণ্ডলের সমস্ত গ্রহ যেরকম সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে সান ইজ দ্য রোটেশনাল সেন্টার সেরকম টোটাল সোলার সিস্টেমের রোটেশনাল সেন্টার হচ্ছে গ্যালাক্টিক সেন্টার এবং এক একটা সময় যখন এই গ্যালাক্টিক সেন্টারের সঙ্গে খুব টাইট অ্যালাইনমেন্ট হয় যেটা দু হাজার বারোতে হয়েছিল যার হিসেব প্রাচীন যুগে হাজার হাজার বছর আগে মায়ানরা করে গেছিল তাতে একটা বিভ্রান্তিকর ধারণা হয়েছিল যে পৃথিবী শেষ হয়ে যাবে পৃথিবী শেষ হবে না পৃথিবীর অস্তিত্বর একটা স্তর সমাপ্তি হবে ফ্রিকুয়েন্সিটা রেজ হয়ে গেল কারণ দু হাজার বারোতে যখন সূর্য গ্যালাক্টিক সেন্টারের সঙ্গে অ্যালাইন করেছিল এত টাইট ক্লোজ অ্যালাইনমেন্ট হয়েছিল যে তখন গ্যালাক্টিক সেন্টার থেকে ডাইরেক্ট এনার্জি এসছে এই গ্যালাক্টিক সেন্টারের এনার্জি কিন্তু সাংঘাতিক পাওয়ারফুল এনার্জি এটা সাধারণ এনার্জি নয় এই গ্যালাক্টিক সেন্টারকে বলা হচ্ছে দ্য সান বিহাইন্ড দ্য সান আমরা যে সূর্যকে দেখছি আমাদের সৌরমণ্ডলের পিতা সৌরপিতা তারও যে বস দ্য বিগ বস এ হচ্ছে গ্যালাক্টিক সেন্টার এবং এই গ্যালাক্টিক সেন্টার হচ্ছে মূলা নক্ষত্রী এই গ্যালাক্টিক সেন্টারটা এত পাওয়ারফুল কেন না এই গ্যালাক্টিক সেন্টারে ইনফ্রারেড আর গামারে বিচ্ছুরণ হয় আমরা এই যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে আলো যে জ্যোতি সেটা ভিজিবল লাইট আমরা চোখে কিন্তু ইনফ্রারেড মাইক্রোওয়েভ এক্স রে গামা রে আলট্রাভায়োলেট রে এগুলো কিন্তু আমরা চোখে দেখতে পারি না এবং আমরা সকলেই জানি আলট্রাভায়োলেট রে কতটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর ইনফ্রারেড কতটা ক্ষতিকর মাইক্রোওয়েভ কতটা ক্ষতিকর গামা রে কতটা ক্ষতিকর যদি না জানি একটু গুগল খুলে দেখলেই আমরা জানতে পারবো এবার এই গামা রে বিশেষ করে গামা রে হচ্ছে গ্যালাক্টিক সেন্টারের রেডিয়েশন যেটা লিভিং সেলকে একেবারে ধ্বংস করে দেয় যে কারণে এই গামা রে ব্যবহার হয় ক্যান্সারের ট্রিটমেন্টে ক্যান্সার সেলকে ধ্বংস করার জন্য গামারে ব্যবহার হয় এই যে বিচ্ছুরণটা 
এইজে এনার্জি পার্টিকেলস উর্জার কণা আসছে সূর্য বৃহস্পতি শনি শুক্র মঙ্গল বুধ এরা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সাধারণভাবে আমাদের যে উর্জাটা প্রদান করছে যে আলোটা আমরা চোখে দেখছি যখন এরা এই সমস্ত গ্রহ গ্যালাকটিক সেন্টারের সঙ্গে সংযুক্ত হলো অ্যালাইনড হলো তখন এদের যে এই আলোটা এই ভিজিবল লাইটটা যে আলোটার সঙ্গে যে এনার্জিটার সঙ্গে আমরা পরিচিত রেগুলার নিয়মিতভাবে যে উর্জা যে আলো যে বিচ্ছুরণ যে রেডিয়েশন আমরা প্রাপ্ত হচ্ছি সেই রেডিয়েশন সেই বিচ্ছুরণ কিন্তু আর আসছে না গ্যালাকটিক সেন্টার আমাদের মিল্কি ওয়ে আমাদের যে গ্যালাক্সি তার এই সেন্টার কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে যখন গ্রহরা অ্যালাইনড হচ্ছে তখন সূর্য থেকে তো গ্রহরা সমস্ত উর্জা পাচ্ছে সূর্যর মধ্যে যে নিউক্লিয়ার এনার্জিটা হিলিয়াম আর হাইড্রোজেনের মেন নিউক্লিয়ার ফিশন থেকে যে এনার্জিটা উৎপন্ন হচ্ছে সেটাই হচ্ছে আমাদের ভিজিবল লাইট সেখান থেকেই সমস্ত গ্রহরা আলো এবং এনার্জি উর্জা প্রাপ্ত হচ্ছে কিন্তু এই সূর্য যখন এই সৌরমণ্ডলের নেতা মাথা যখন গ্যালাকটিক সেন্টারের সঙ্গে অ্যালাইনড হচ্ছে তখন সূর্য যে নিজে যে উর্জাটা উৎপাদন করে যখন গ্যালাকটিক সেন্টারের সঙ্গে অ্যালাইনড হয়ে গেল তখন সূর্য যে হাইড্রোজেন হিলিয়ামের রিয়াকশানে যে এনার্জিটা উৎপন্ন করে সেইটা আর সেখানে প্রযোজ্য থাকছে না তখন এই গ্যালাকটিক সেন্টার থেকে ইনফ্রারেড আর গামারের যে বিচ্ছুরণ রেডিয়েশন হাইয়েস্ট কসমিক রেডিয়েশন স্ট্রংগেস্ট সোর্স অফ কসমিক রেডিয়েশন কারণ গামারে হচ্ছে শর্টেস্ট ওয়েভ লেংথ অসম্ভব পোটেড এনার্জি রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকে থেকে গামারে উৎপন্ন হয় এই ব্ল্যাক হোল থেকে এই কেন্দ্রতে গ্যালাকটিক সেন্টারে ব্ল্যাক হোল আছে একটা ম্যাসিভ ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল এটা একটা সুপার চার্জ স্পট মানে আমাদের সূর্যর যা ভর যে ম্যাস ফোর মিলিয়ন সানস আমাদের সূর্যর মতো চার মিলিয়ন সূর্য যে ভর হবে সেই ভর হচ্ছে এই গ্যালাকটিক সেন্টারের হিউজ ব্ল্যাক হোল এবং ব্ল্যাক হোল তো কেউ এখন অবধি খুব একটা বিজ্ঞান বুঝে উঠতে পারিনি কারণ ব্ল্যাক হোল তো সব কিছুকে টেনে নেয় ম্যাসিভ এনার্জি ওয়াটেক্স সব কিছুকে সে ভিতরে টেনে নেয় সাকসিন এনার্জি ওয়াটেক্স তো এই ব্ল্যাক হোল থেকে কিন্তু ইনফ্রারেড আর গামারের এমিশন হয় এখন যখন গ্রহরা গ্যালাকটিক সেন্টার ওই মূলা নক্ষত্র এত পাওয়ারফুল নক্ষত্র কেন কারণ তখন আর আমাদের সাধারণ ফ্রিকুয়েন্সি লেভেল সূর্য থেকে যে এনার্জি যে আলো উৎপন্ন হচ্ছে সেই এনার্জি সেই আলো আর সোলার সিস্টেমে থাকছে না সেটা আর অ্যাক্টিভ নয় সেটা আর সক্রিয় নয় তখন পুরো ভূমিকাটাই পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে যে গ্রহরা এই গ্যালাকটিক সেন্টার ক্রস করছে তারা একটা টোটালি ডিফারেন্ট এনার্জি প্রাপ্ত হচ্ছে তিনশো দিন তারা যে সূর্য থেকে যে এনার্জিটা পায় যে আলোটা পায় এই আলো সেই আলো নয় 
এটা সম্পূর্ণ একটা আলাদা মাত্রার আলাদা ডাইমেনশনের একটা বিচ্ছুরণ একটা জ্যোতি কবিগুরুর একটা লাইন মনে পড়ে যাচ্ছে আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো আলোর আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো মানে আলোর আলো বিগ বস তো গ্রহরা তখন সাংঘাতিক ক্ষমতাশালী শক্তিশালী এবং কার্যকর হয়ে যায় কারণ গ্রহরা তখন ইনফ্রারেড রে আর গামা রেতে শিখত বেদড অ্যান্ড ডাউজড এন্ড ইনফ্রারেড অ্যান্ড গামা রে এবং এই যে ইনফ্রারেড আর গামা রে এর মেন কাজ হচ্ছে আমাদের অবচেতন মনকে খুলে দেওয়া ওপেন্স আপ দ্য সাবকনশিয়াস আমাদের যে সাবকনশিয়াস মাইন্ড যার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই সেটা পুরোপুরি অনাবৃত করে দেয় উন্মুক্ত করে দেয় কারণ এই গামারের সাংঘাতিক পেনিট্রেশন পেনিট্রেটিভ পাওয়ার পেনিট্রেশনের ক্ষমতা রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকে থেকে আসছে এবং শর্টেস্ট ওয়েভ লেংথ মোস্ট পাওয়ারফুল এনার্জি এটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামে আপনারা যারা সায়েন্সের ছাত্র আপনারা জানবেন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রামের শর্টেস্ট ওয়েভ লেংথ হচ্ছে গামারে এবং এই গামারে বিচ্ছুরণটা আসেই ব্ল্যাক হোল থেকে মানে গ্রহদের একটা পুরো ঊর্জা এনার্জির একটা উত্তোলন হয়ে যায় একটা বুস্ট অ্যান্ড আপগ্রেড হয়ে যায় গ্রহরা যে এনার্জি লেভেলে থাকে সূর্যর কাছ থেকে এনার্জি আলো প্রাপ্ত হয়ে গ্রহরা যে এনার্জি এবং আলোর স্তরে আছে সেইটা তো আর আস মানে কার্যকরী নয় সেটার উপর সেটাকে চার্জ টেক ওভার করে নিচ্ছে গ্যালাকটিক সেন্টার সাধারণভাবে এই সূর্য এখানে সমস্ত গ্রহদের এই সূর্য মাঝখানে সৌরমণ্ডলের পিতা সে সমস্ত গ্রহদের কর্তা সে তাদের আলো দিচ্ছে সে তাদের বিচ্ছুরণ প্রদান করছে কিন্তু যখন এই সৌরমণ্ডল টোটাল সৌর পরিবার গ্যালাকটিক সেন্টারের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেল অ্যালাইনড হয়ে গেল তখন গ্যালাকটিক সেন্টার কর্তা হয়ে গেল তখন সূর্য আর কর্তা নেই দিস দ্য সান বিহাইন্ড দ্য সান সান অ্যাভ দ্য সান তখন গ্যালাকটিক সেন্টার কর্তা হয়ে গেল তখন গ্যালাকটিক সেন্টারের যে ইনফ্রারেড রে আর গামারে সেই ইনফ্রারেড রে আর গামারে এসে পুরো সৌরমণ্ডলকে সিক্ত করবে সৌরমণ্ডলের যে এনার্জি যে ফ্রিকোয়েন্সি যে ভাইব্রেশন টোটালটাই ইনফ্রারেড রে আর গামারের ভাইব্রেশন ফ্রিকোয়েন্সি এবং পোটেন্সি আর স্ট্রেংথ হবে এই জন্য এটা এত 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 মারাত্মক ইট ইজ হিউজ ইট ইজ বিগ কারণ এই গামারে হচ্ছে স্ট্রংয়েস্ট সোর্স অফ কসমিক রেডিয়েশন এই আলোচনা আমরা আগামী অনুষ্ঠানে এগিয়ে নিয়ে যাবো আশা করি আজকের অনুষ্ঠান আপনাদের ভালো লেগেছে আজের মতো অনুমতি দেবেন নমস্কার